ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது டெக்ஸ்ட் டூலை பற்றி தான் நம்ம குரல் ட்ராவில் இப்போ படிப்படியாக பல டூல்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு வரோம் இந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது டெக்ஸ்ட் டூல் டெக்ஸ்ட் டூல் எப்படி பயன்படுத்துறது எந்த மாதிரி டைப் பண்ணுறது எப்படி அந்த டெக்ஸ்ட் நம்ம பயன்படுத்தலாம் எந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணலாம் அதை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் டெக்ஸ்ட்டை பொறுத்தளவு ரெண்டு வகையான டெக்ஸ்ட்டு வந்து இருக்கு ஒன்று வந்து ஆர்டிஸ்டிக் டெக்ஸ்ட்டு இன்னொன்று வந்து பேராகிராஃபிக் டெக்ஸ்ட்டு ஆர்டிஸ்டிக் டெக்ஸ்ட்டுன்னு சொன்னோம்னா அதாவது ஒரு ஹெட்லைன் ஒரு ஹெட்டிங் இந்த மாதிரி மட்டும் டைப் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஆர்டிஸ்டிக் டெக்ஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஒரு பேராகிராஃப் பேராகிராஃப்னால் உங்களுக்கு புரியும் ஒரு பேஜ் ஒரு பேஜ் ஃபுல்லாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு இரண்டு பேராகிராஃப் அப்படி அந்த மாதிரி நான் சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி டைப் பண்ணுறது வந்து பேராகிராஃப் டெக்ஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் ரெண்டு வந்து ரெண்டுக்கான செட்டிங்ஸ் எல்லாம் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது அது எப்படி நம்ம பயன்படுத்துறது அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ முதல்ல வந்து ஆர்டிஸ்ட் டெக்ஸ்ட்டை பற்றி பார்த்துக்கிறோம் அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு வந்து பேராகிராஃப் டெக்ஸ்டை பற்றி சொல்லித்தரேன் இது வந்து ஆர்டிஸ்ட் டெக்ஸ்ட் அதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து இந்த டூல் பாக்ஸில் இருக்க இந்த ஏ அப்படின்னு சொல்கிற மார்க் இருக்குது பாருங்கள் இதை கிளிக் பண்ணால் போதும் இல்லை ஷார்ட்கட் வேணும்னா கீபோர்டில் எஃப் எயிட் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் எஃப் எயிட் ப்ரெஸ் பண்ணாலும் டூல் பாக்ஸில் இருக்க அந்த ஏ என்ற ஐக்கனை கிளிக் பண்ணாலும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு ஐக்கேன் வரும் இப்போ உங்களுக்கு டைப் பண்ணோம்னா ஜஸ்ட்டு வந்து விண்டோவில் உங்களுக்கு ஏன் தேவைப்படுதோ அந்த பேஜ் வியூவில் உனக்கு டைப் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஜஸ்ட் இப்போ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அங்கே கர்சருக்கான அந்த பாயிண்ட் வந்து பிளிங்க் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் பாருங்கள் இந்த பிளிங்க் ஆகிட்டு இப்போ நீங்கள் டைப் பண்ணலாம் இப்போ ஜஸ்ட்டு நான் போய் டெக்ஸ்ட்டு டைப் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி டைப் பண்ணிக்கலாம் இதை டைப் பண்ணி டைப் பண்ணிட்டோம்னா அடுத்து வந்து இதோட டைப் பண்ணி முடிஞ்சோடனே பார்த்து தெரியும் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி பாரில் இதுக்கு தேவையான ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இது எந்த எந்த மாதிரியே டிசைன் பண்ணலாம் என்னென்ன சைஸ் வேணும் அந்த செய்ய டிசைன் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்கும் முதலாக பாருங்கள் இப்போ செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இது ரொட்டேஷன்லாம் இருக்குது இது உங்களுக்கு தேவைனா பார்த்துக்குங்க ஏன்னா ரொட்டேஷன் வேணால் ஜஸ்ட் வேணால் பார்ப்போம் இந்த மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணுறது ஏன்னா பாக்கி உள்ள டூல்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்துருந்தோம் ரொட்டேஷனை பற்றி இது ஹைட்டும் வித்தும் அது உங்களுக்கு தேவைனா பார்த்துக்குங்க அந்த மாதிரி சாதாரணமாக உள்ளதான் வேணால் நீங்கள் டைப் பண்ணி பார்க்கலாம் ஒரு ஃபிஃப்டி ஒரு டென் பாருங்கள் ஸ்ப்ளிட் ஆகிடுச்சு அதாவது ஹைட்டு கொஞ்சம் கூட்டிடுச்சு அதாவது இந்த ஒரு அளவுக்கு தகுந்த மில்லிமீட்டர் ஃபிஃப்டி மில்லிமீட்டர் டென் மில்லிமீட்டர் ஹைட்டும் ஃபிஃப்டி மில்லிமீட்டர் வித்தும் அதான் இதோட பர்ஃபெக்டான சைஸ் அந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்துக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு தேவையான ஒரு சாதாரணமாக உங்களுக்கு வச்சுக்கிற போகிறீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணி இந்த கார்னரை பிடிச்சி ட்ராக் பண்ணாலும் இப்படி ட்ராக் பண்ணாலும் சைஸு கூட்டிக்கலாம் இப்படி சைடில் இருந்தபோது இந்த மாதிரி ட்ராக் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு தேவையில்லை எனக்கு கரெக்டாக பர்ஃபெக்ட் சைஸ் தான் வேணால் இங்கே பாருங்கள் இங்கே இதோட சைஸ் இருக்குது ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி வரும் இப்போ ஒரு போதும் ஒரு தேர்ட் இந்த மாதிரி அடித்து கொடுத்துக்கலாம் இது வந்து ஃபாண்டை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறது எந்த மாதிரியான ஃபாண்ட் வேணும் அந்த மாதிரியே சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு இந்த டூலை சாரி இந்த ஆப்ஷன்ஸை வந்து நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் இது வச்சு ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ட்ராக் பண்ணிக்கலாம் இப்படி பயன்படுத்திக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் அடுத்து வந்து போல்டு நீங்கள் சாதாரண வேடெல்லாம் பயன்படுத்துகிற ஆளாக இருந்தால் மைக்ரோசாஃப்ட் வேடு பயன்படுத்துகிற ஆளாக இருந்தால் இந்த ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் தான் டெக்ஸ்ட்டை பற்றி உங்களுக்கு கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது இல்லை அப்படி பயன்படுத்தாத ஆளாக இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை இந்த இதே மாதிரி இந்த வந்து போல்டு போல்டுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் இந்த பின்னு கொடுத்துங்க பார்த்தியா இந்த லெட்டரை வந்து போல்ட் ஆக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய இந்த ஆப்ஷன் தான் வந்து போல்டு அது ஒரு தடவை கிளிக் பண்ணிட்டேன்னா போல்டு ஆயிரும் ஆக்டிவ் ஆயிரும் அப்புறம் டிசபிள் ஆயிரும் அப்புறம் இட்டலிக் இட்டலிக் மோடு அப்புறம் அண்டர்லைன் மோடு இது மூணும் இருக்குது அடுத்த ஒரு ஆப்ஷன் என்னென்னா அலைமெண்ட் லெஃப்ட் அலைமெண்டா சென்ட்ரல் அலைமெண்டா ரைட் அலைமெண்டா ஃபுல் ஜஸ்டிஃபையாக ஃபுல் ஃபோர்ஸ் ஜஸ்டிஃபையாக இந்த மாதிரி உள்ள ஆப்ஷன்ஸ் தான் அடுத்தது இது நம்ம இப்போ இது அப்ளை பண்ணோம்னா 
ஒரு சிங்கிள் டெக்ஸ்டில் இதை அப்ளை பண்ணோம்னா நம்மளால் அதை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது காரணம் என்னென்னா சிங்கிள் டெக்ஸ்ட்டு ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது இந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து நமக்கு இதோட வித்தியாசம் தெரியணும்னா இப்போ இந்த ஒரு டெக்ஸ்ட் கூட இருக்குது பாருங்கள் இப்போ இதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்குறேன் இப்போ நல்ல கிடக்கு லெஃப்ட் ஓகேனா லெஃப்ட் அலைமெண்ட் பாருங்கள் இது லெஃப்ட் அலைமெண்ட் அடுத்த பாருங்கள் சென்ட்ரல் அலைமெண்ட் பாருங்கள் சென்ட்ரல் ஆகிடுச்சு அடுத்து வந்து ரைட் அலைமெண்ட் பாருங்கள் ரைட்டில் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஃபுல் ஜஸ்டிஃபை இருக்குது ஃபோர்ஸும் இருக்குது பாருங்கள் அந்த மேலே இருக்க அந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபுல் ஃபோர்ஸாக நின்றுக்கிறோம் இப்போ உதாரணமாக பாருங்கள் இப்போ கொஞ்சம் டெக்ஸ்ட் இருக்கிற பாருங்கள் இதை வந்து எப்பயுமே செலக்ட் பண்ணிக்கணும் இந்த மாதிரி ட்ராக் பண்ணி இங்கேருந்து கிளிக் பண்ணி இப்போ ட்ராக் பண்ணி செலக்ட் பண்ணிக்கணும் டெக்ஸ்ட்டுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம கொடுக்கும்போது எப்பயுமே வந்து டெக்ஸ்ட்டு வந்து இப்போ செலெக்ஷனில் இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு இந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து அப்ளை ஆகும் இப்போ பாருங்கள் ரைட் அலைமெண்ட் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நமக்கு செட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு தான் வந்து இந்த ஆப்ஷன்ஸ் பயன்படுது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ஒரு ஐக்கான்ட்டுக்கு பாருங்கள் டெக்ஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னு இது வந்து இங்கே கீபோர்டில் கண்ட்ரோல் டி கொடுத்தாலும் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் வரும் இப்போ பாருங்கள் அதை நான் எடுக்கிறேன் எடுத்தோடனே இந்த ஆப்ஷன் சொல்லுங்கள் இதான் வந்து டெக்ஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஒரு டெக்ஸ்ட்டுக்கு தேவையான ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே இதில் வந்து இருக்கும் இதில் நான் சொல்லியிருந்தேன் டெக்ஸ்ட்டில் வந்து ரெண்டு வகையான டெக்ஸ்ட் இருக்குது ஆர்டிஸ்ட் கேரக்டரும் பிறகு வந்து பேராகிராஃப் கேரக்டரும் இருக்குது இது வந்து இப்போ ஆர்டிக்ஸ் டெக்ஸ்ட் இந்த ஏ என்று பாருங்கள் சைன் இருக்குது பாருங்கள் இது அடுத்து வந்து பேராகிராஃப் இது வந்து பேராகிராஃப் செட்டிங்ஸ் அடுத்து வந்து ஃப்ரேம் இருக்குது அதெல்லாம் அடுத்தடுத்த கிளாஸில் பார்ப்போம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த டெக்ஸ்ட்டை நம்ம எப்படி ஆர்டிஸ்ட் டெக்ஸ்ட்டை வந்து எப்படி டிசைன் பண்ணுறது அதை பற்றி பார்ப்போம் இதில் வந்து இருக்க ப்ராப்பர்ட்டிஸில் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து நமக்கு தேவையான ஃபேண்டை வந்து இங்கே வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் என்ன மாதிரியான ஃபேண்டு வேணும் அப்படின்றத நம்ம இங்கே வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஆப்ஷன்ஸ் அப்புறம் அதோட சைஸ் எவ்வளவு நம்ம இங்கே கொடுத்துருந்தோம் இல்லையா அதே ஆப்ஷன்ஸ் தான் இங்கேயும் வரும் இங்கே வந்து மினிமம் ஆப்ஷன்ஸ் அதாவது பேசிக்காக சில ஆப்ஷன்ஸ் அத் வேகமாக செலக்ட் பண்ணுறது மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ் மட்டும் தேவையான ஆப்ஷன்ஸ் மட்டும் இங்கே இருக்கும் அட்வான்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் வந்து இந்த ஒரு விண்டோக்குள்ளே தான் இருக்கும் அப்போ இது வந்து சைஸ் கூட்டுறது இந்த ஒரு இப்படி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து இப்போ செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா அடுத்து கிடக்கு இந்த ஏவி அப்படின்னு கிடக்கு பாருங்கள் ஐக்கான் இருக்குது பாருங்கள் இது வந்து சீரோ பர்சன்டேஜில் இருக்குது இதோட பர்சன்டேஜை கூட்டி பாருங்களேன் அதாவது ஒவ்வொரு லெட்டருக்கு இடையில் உள்ள ஸ்பேஸை வந்து கூட்டும் இதை நீங்கள் வந்து இப்படி இந்த மாதிரியும் நீங்கள் பண்ணிக்கிடலாம் இல்லைன்னா அவங்களுக்கு இதுக்கான ஷார்ட்கட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது நம்ம அதெல்லாம் ஒர்க் பண்ணும்போது புரியும் ஈஸியாக இருக்கும் இது வந்து இதோட ஷார்ட்கட் என்னென்னா கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட்டும் பிடிச்சிக்கிட்டு கிரேட்டர் தேன் மார்க்கும் லெஸ் தேன் மார்க்கும் இருக்குது பாருங்கள் கீபோர்டில் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிரேட்டர் தென் நீங்கள் மார்க்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி ஸ்பேஸ் கிடைக்கும் கூடும் ஸ்பேஸ் குறைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா லெஸ் தென் மார்க்கை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி வச்சுக்கிடலாம் இல்லை நீங்கள் அது உங்களுக்கு வந்து மவுசில் தான் உங்களுக்கு வசதியாக இருக்குதுன்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரியும் பண்ணிக்கிடலாம் அடுத்தது வந்து அதே மாதிரி அங்கே உள்ள அண்டர்லைன் பண்ணியிருந்தோம் அதே மாதிரி அண்டர்லைன் ஆப்ஷன்ஸ் தான் அண்டர்லைனே பல டைப் அண்டர்லைன் இருக்குது அதாவது சிங்கிள் அண்டர்லைன் டபுள் அண்டர்லைன் டவு அண்டர்லைனுக்கு வந்து திக்னஸ் கூடுதல் குறவா பண்ணுறது இந்த மாதிரி உள்ள ஆப்ஷன்ஸ் தான் இது இப்போ பாருங்கள் இப்போ கிளிக் பண்ணி நீங்கள் மவுஸை வந்து கிளிக் பண்ணி பிடிச்சிங்கன்னா கீழே கொஞ்சம் ஆப்ஷன்ஸ் வரும் அதில் பாருங்கள் ஒன்று நன் இருக்குது ஒன்று சிங்கிள் தின்னு இருக்குது சிங்கிள் தின் கொடுத்தோம்னா பாருங்கள் இந்த இதை பார்த்தாலே தெரியும் சிங்கிளான ஒரு பொதுமான அளவான ஒரு திக்னஸ் இருக்குது அந்த அண்டர்லைனுக்கு அடுத்து பாருங்கள் சிங்கிள் தின் வின் வேர்டு அப்படின்ட்டு அது வரும் வைக்கும்போது எப்படின்னா ஒவ்வொரு வேர்டுக்கும் தனித்தனியான அண்டர்லைன் இருக்கும் பாருங்கள் இந்த இடத்துல போயிடுச்சு பாருங்கள் இந்த இடத்துல இல்லை டெக்ஸ்ட் அளவுக்கு மட்டும் 
இந்த அண்டர்லைன் இருக்குது இந்த மாதிரி வச்சுக்கிறதுக்கு இந்த யூவி அப்படின்றது பயன்படுத்தலாம் அடுத்து வந்து சிங்கிள் திக் பாருங்கள் இந்த அண்டர்லைனை பாருங்கள் திக் ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி டெக்ஸ்ட்டுக்கு மட்டும் அதாவது ஒவ்வொரு ஸ்பேஸ் வரணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி தனித்தனியாக ஒவ்வொரு டெக்ஸ்ட்டுக்கு மட்டும் அண்டர்லைன் பண்ணணும் அப்படின்ற கான்ஷன்ஸ் தான் இந்த யூவி திக் அந்த மாதிரி இருக்கு அதே மாதிரி டபுள் டபுள் லைன் வரணும் அதே மாதிரி டபுள் தின் வேர்டு இந்த மாதிரி உள்ள ஆப்ஷன்ஸ் தான் இதில் இருக்குது நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட்டு வந்து ப்ராக்டிக்கல் பண்ணி பார்த்தா போதும் உங்களுக்கு புரியும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ என்னென்னு பண்ணிடுறேன் இப்போ பாருங்கள் இப்படி செலக்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் ஒர்க் ஆகும் இப்போ பாருங்கள் இந்த செலெக்ஷன் இல்லாமல் நம்ம இங்கே எந்த ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம கொடுத்தாலும் அது அப்ளை ஆகாது அதனால் இந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து இப்போ செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபுல்லாக அந்த செலெக்ஷன் மார்க் இருக்கும் செலெக்ஷன் மார்க் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த இது வந்து அப்ளை ஆகும் இப்போ நன் நன் கொடுத்துட்டேன் அடுத்து வந்து இது வந்து ஃபில் எந்த மாதிரியான ஃபில் வேணும் கலர் ஃபில் பண்ணுமா ஃபவுண்டைன் ஃபில்லாக அந்த மாதிரி எந்த மாதிரியான ஃபில் வெக்டர் பேட்டர்ன் அந்த மாதிரி பல டிசைன்ஸை வந்து எப்படி ஃபில் பண்ணலாம் உள்ள அப்படின்றத பார்ப்போம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு யூனிஃபார்ம் ஃபில் அப்படி நம்ம கலர் ஃபில் பண்ணுறது பாருங்கள் டெக்ஸ்ட்டுக்கு கலர் ஃபில் ஜஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து கலர் ஃபில் பண்ணணும்னா கலர் ஃபில் மட்டும் பண்ணணும்னா நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் வந்து நீங்கள் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் எடுத்து நீங்கள் பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை ஜஸ்ட்டு டைப் பண்ணுறீங்க டைப் பண்ணிவிட்டு இந்த விண்டோவில் போய் கலர் பேலட்டில் போய் நீங்கள் கலரை சூஸ் பண்ணாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக கலர் ஈஸியாக ஃபில் பண்ணிடலாம் ஆனால் இந்த மாதிரி பவுண்டைன் ஃபில் அந்த மாதிரி டூ கலர் ஃபில் பேட்டர்ன் ஃபில் பிட்மேப் ஃபில்லெலாம் இருக்குது இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்லாம் வேணும்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் வேறு வழியும் இருக்குது அடுத்த டூல்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கலாம் அதே நேரத்தில் இந்த டெக்ஸ்ட்டு கூட டெக்ஸ்ட்டுக்கு தேவையான ஆப்ஷன்ஸில் இதுவும் இருக்குது அந்த வகையில் இது பாருங்கள் உதாரணமாக ஒரு யூனிஃபார்ம் ஃபில் பாருங்கள் சாதாரணமாக கலர் எந்த கலர் வேணால் நம்ம ஃபில் பண்ணிக்கலாம் அதே நேரத்தில் ஒரு ஹோண்டைன் ஃபில் இருக்குது பாருங்கள் இது வந்து கிரேடியன் கிரேடியன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த இந்த மார்க் நீங்கள் சைடில் மூணு டாட் இருக்குது பாருங்கள் இந்த டாட்டை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி விண்டோ வரும் இந்த விண்டோவில் நீங்கள் இந்த ஒரு கீழே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸை கிளிக் டபுள் கிளிக் பண்ணால் ஒரு பாயிண்ட் ஆட் ஆகலாம் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு தேவையான கலர் இப்படி நீங்கள் ஃபில் பண்ண முடியும் பிறகு இந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் பாயிண்ட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஓகே ஓகே கொடுத்துட்டிங்கன்னா அது அப்ளை ஆகுது இந்த மாதிரி கிரேடியன்ட் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் ஆகும் இதை விட ஈஸியாக நம்ம கிரேடியன்லாம் நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் அதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது அது அடுத்த டூல்ஸில் நம்ம பார்த்துக்கலாம் அடுத்தடுத்த டூல்ஸ் வருது அப்போ பார்ப்போம் இப்போ ஜஸ்ட் வந்து இங்கே தெரிஞ்சுக்கோங்க அதே மாதிரி தான் இதில் ஒவ்வொரு டூ கலர் ஃபில் இருக்குது இப்போ ரெண்டு கலர் மட்டும் தான் இதில் ஃபில் ஆகும் பாருங்களேன் ப்ளூ அண்ட் நம்ம இங்கே செலக்ட் பண்ணி கொடுக்குற பேட்டர்னும் தகுந்த மாதிரி இங்கே வந்து அப்ளை ஆகும் இது வந்து இதை வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் இதோட சைஸை வேணால் இந்த பேட்டர்னோட சைஸை பாருங்கள் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பாருங்கள் இதில் வந்து இதோட சைஸ் எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இருக்குது இது ஒரு ஃபிஃப்டியாக இருக்குதுங்க பாருங்களேன் ஓகே ஓகே கொடுங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் ஆகும் அந்த மாதிரி நம்ம டிசைன் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் அதே மாதிரி தான் சேம் அந்த அவுட்லைன் அவுட்லைனுக்கான இப்படி அதாவது நம்ம ஒரு டெக்ஸ்ட்டுன்னு அந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு தேவையான பேக்ரவுண்டு இந்த மாதிரி செட் பண்ணிக்கிடலாம் அதாவது இப்போ பாருங்கள் இது முன்னாடி சொன்ன மாதிரி டெக்ஸ்ட்டுக்கும் இதே ஆப்ஷன்ஸ் ஃபில் பண்ணலாம் அது கூட பேக்ரவுண்டுக்கும் இதே மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் பல டைப் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அதையும் நீங்கள் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் அது எடிட் பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி த்ரீ டாட் இருக்கிறத கிளிக் பண்ணுங்கள் அதுக்கு தேவையான ஆப்ஷன்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இதில் வந்து நிறைய இருக்குது அதை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இதில் நிறையா ஃபில் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து அடுத்தொரு கிளாஸில் ஃபுல்லாக பார்ப்போம் ஏன்னா 
இப்போ வந்து நம்ம டெக்ஸ்ட்டை மட்டும் டெக்ஸ்ட்டோட ஆப்ஷன்ஸை மட்டும் தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா இது நிறையா டீட்டெயில்ஸாக நிறையா சொல்ல வேண்டிய விஷயங்கள் இருக்குது அதனால் அதை அடுத்த கிளாஸில் பார்ப்போம் அடுத்து வந்து இது வந்து அவுட்லைன் கலர் இப்போ இதை பாருங்கள் நோ ஃபில் கொடுத்துட்றேன் இதுவும் யூனிஃபார்ம் ஃபில் மட்டும் கொடுத்துட்றேன் இதுக்கு பாருங்கள் இதோட இதோட அவுட்லைன் பாருங்கள் பிளாக் பாருங்கள் இந்த டெக்ஸ்ட்டோட அவுட்லைன் அது எவ்வளோ வேணால் நம்ம என்ன கொடுத்துக்கலாம் அதுக்கான ஆப்ஷன் தான் இது அதோட எடிட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் இதில் இருக்குது அவுட்லைன் பெண்ணுக்கான ஸ்டைல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இந்த அவுட்லைனை பற்றி ஒரு வீடியோ தனியாக ஃபுல்லாக பார்ப்போம் இப்போ ஜஸ்ட்டு இங்கே வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டும் போதும் அதை ஒரு கிளாஸில் தாங்க தனியாக போடுறேன் இல்லை செப்பரேட்டாக போடுறேன் ஏன்னா அதில் வந்து இதோட செட்டிங்ஸ்லாம் நிறையா இருக்குது அது எப்படி நம்ம பயன்படுத்தணுன்றத அடுத்த ஒரு வீடியோவில் பார்ப்போம் அதே நேரத்தில் இப்போ வந்து டெக்ஸ்ட்டை ஜஸ்ட் எப்படி அதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னு மட்டும் பார்த்துக்கலாம் அடுத்து கீழே இருக்க வந்து ஏ பி அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அதில் வந்து ஆல் கேப்ஸ் டைட்டில் கேப் ஸ்மால் கேப்ஸ் ஸ்மால் கேப்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா இப்போ ஆல் கேப்ஸ் கொடுத்தோம்னா கேபிட்டல் லெட்டர் ஆகிரும் அவ்வளோதான் அதாவது ஸ்மால் லெட்டரில் நீங்கள் டைப் பண்ணியிருக்கீங்க அதை நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து வேகமாக கேபிட்டல் லெட்டர் ஆகணும்னா இந்த இதை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இது இல்லாமல் வேறு ஒரு மெத்தடும் இருக்குது ஈஸியாக நம்ம ஷார்ட் கட் மூலமாக ஈஸியாக நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்மால் லெட்டர் கேபிட்டல் லெட்டராகவும் கேபிட்டல் லெட்டராக ஸ்மால் லெட்டராகவும் டைட்டில் டைட்டில் கேஸ் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறதுக்கும் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அதை நான் வந்து உங்கள் அடுத்த அடுத்தடுத்து வர நம்ம ப்ராக்டிக்கல் ஒர்க்கில் பார்க்கலாம் இப்போ வந்து ஜஸ்ட் வந்து இதை பார்த்துக்கோங்க அடுத்து வந்து இந்த எக்ஸ் டு சப்ஸ்கிரைப் அதாவது சப்ஸ்கிரிப்ட் சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட் அந்த மாதிரி உள்ள ஆப்ஷன்ஸ் அதாவது இப்போ நீங்கள் வந்து சாதாரணமாக நீங்கள் ஒரு ஃபார்முலாவெலாம் டைப் பண்ணுவீங்க இப்போ இப்போ கெமிஸ்ட்ரி இந்த மாதிரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஃபார்முலாவெலாம் வரும் அதாவது ஹெச் டூ ஓ உதாரணம் பாருங்கள் ஹெச் டூ ஓ இப்படி ஒன்று நீங்கள் ஃபார்முலா இது ஒரு தண்ணிக்கான வாட்டருக்கான ஒரு ஃபார்முலா ஹெச் டூ ஓ இப்போ இந்த டூ வந்து நமக்கு வந்து கீழே இருக்கணும் இல்லையா அந்த மாதிரி இதுக்கு செட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இப்போ பாருங்கள் இப்போ நன்மை இருக்குது இப்போ சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்தா மேலே போயிடும் பாருங்கள் டாப்பில் போயிடும் அதுவே சப்ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்தனா கீழே வந்துடும் இந்த மாதிரி செட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த சப்ஸ்கிரிப்டும் சூப்பர் ஸ்கிரிப்டுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் இதை நீங்கள் வந்து இது பல இடத்துலையும் பல தேவைகளுக்கு நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக பயன்படும் இப்போ தேவையில்லைன்னா இப்படி நன் பண்ணிக்கலாம் இது ஆல்டர்னேட் ஆப்ஷன்ஸ் இது வந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு டெக்ஸ்ட்டுக்கும் தேவையான ஒவ்வொரு ஏரியா ஒவ்வொரு பாத் செலக்ட் பண்ணியிருப்போம் அந்த இதுக்கு தேவையான ஆப்ஷன்ஸ் ஒவ்வொன்றுக்கான ஒவ்வொரு எஃபெக்டும் நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அதுக்கான ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் அதை பற்றி நம்ம பின்னாடி டீட்டெயில்ஸாக பார்ப்போம் அடுத்து வந்து இந்த ஆர்டி ஆர்டிஸ்டிக் டெக்ஸ்ட்டுன்னு சொன்னோம்னா இந்த ஒரு அளவுக்கு தான் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இதில் வந்து நம்ம மேலும் மேலும் நமக்கு அதிகமாக எஃபெக்டும் எல்லாம் கொடுக்கணும்னா இதில் இருக்க ஃபார்ம் ஃபில் அவுட்லைன் ஃபில் இந்த மாதிரி உள்ள ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இது தான் வந்து சாதாரண ஒரு ஆர்டிஸ்டிக் டெக்ஸ்ட்டோட டைப்பிங் மெத்தட் டைப்பிங் அண்ட் செட்டிங்ஸ் மெத்தட் இதை நம்ம வந்து ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்கும்போது நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு எப்படிலாம் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி பண்ணலான்றதெல்லாம் ப்ராக்டிக்கல் ஒர்க்கில் பார்த்துக்கலாம் ஜஸ்ட் வந்து நீங்கள் மாதிரி இந்த மாதிரி டைப் பண்ணுறீங்க ஜஸ்ட் டைப் பண்ணும்போது உங்களுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் அதாவது ஃபோண்டு மா ஃபாண்ட்டு சேஞ்ச் பண்ணுறீங்க சைஸ் கூட்டுறீங்க போல்ட்டு இட்டாடி கேண்டர் லைன் அப்புறம் அலைமெண்ட் லெஃப்ட்டு சென்டர் ஜஸ்டிஃபை ஃபுல் ஜஸ்டிஃபை அந்த மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸு பிறகு அதுக்கான கலர் ஃபில்லிங் இந்த அளவுக்கு மட்டும் இப்போ ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து ப்ராக்டிக்கல் ஒர்க் வரும்போது நம்ம கூடுதலாக டெக்ஸ்டோட எஃபெக்டும் டெக்ஸ்டில் இந்த மாதிரிலாம் டிசைன் பண்ணலாம் அதெல்லாம் அப்புறமா பார்த்துக்கலாம் அடுத்த ஒரு கிளாஸில் வந்து இப்போ வந்து நம்ம பார்த்தது ஆர்டிஸ்ட் டெக்ஸ்ட்டு அடுத்து வந்து ஒரு பேராகிராஃப் டெக்ஸ்ட்டும் ஃப்ரேம் எப்படி பண்ணுறது அதையும் நம்ம அடுத்த கிளாஸில் பார்ப்போம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் ஏதாவது சந்தேகங்கள் டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக எனக்கு வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் எழுதுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு தேவையான உங்களுக்கு தேவையான மாதிரியான வீடியோக்களை நான் வந்து உங்களுக்க